ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் கேடில் கட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டார் ப்ரோட எப்படி லோடு அப்ளை பண்ணலாம் அந்த லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது விண்டு லோட் டெட் லோட் லைவ் லோட் இந்த மூணையும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம பில்டிங் மேலே ஸ்டார் ப்ரோவில் அப்ளை பண்ணலாம் இதை தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வரிசையாக ஓவர் லோடாக எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெட் லோடில் வந்து நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் லோட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்ன உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்லாம் காமிக்கிறேன் ஒரு தடவை இப்போ டெட் லோடில் நம்ம என்னென்ன தரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபைட் ஃபேக்டர் பில்டிங்கோட செல்ஃபைட் ஃபேக்டர் கொடுத்துடணும் தென் வால் லோடு அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் லோடு அப்ளை பண்ணணும் இப்போ டெட் லோடில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இந்த ஃபேக்டர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நம்பர் தான் இந்த லோட் கிடையாது ஏன்னா நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா கொடுத்துட்டோம் லென்த்து கொடுத்துட்டோம் ஸோ சாஃப்ட்வேரே அதோட செல்ஃபைட்டை கால்குலேட் பண்ணிடும் யூனிட் வெயிட்டை வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் அது ஃபேக்டர் சேஃப்டி மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃபேக்டர் சேஃப்டி அப்படின்றது ஒரு நம்பர் தான் இது வந்து லோட் கிடையாது அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட பில்டிங் வந்து ஒரு நூறு கிலோ டன் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மட்டும் பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டன் இருக்கும் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டன் தான் அந்த பில்டிங் மேலே அப்ளை ஆகும் இந்த மாதிரி ஆக்சுவல் லோடோட கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னல் லோட ஆட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இப்போ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி மீனிங் தான் அது ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி நீங்கள் நம்ம லிமிட்டெட் டிசைன் படி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த பில்டிங்கில் ஆனால் ஓகே அடுத்தது வால் லோடு வால் லோடு வந்து ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது வாலோட லென்த்து வாலோட ஹைட் அப்புறம் வாலோட திக்னஸ் இந்த மூணை மட்டுவல் பண்ணால் வால்யூம் கிடைக்கும் வால்யூமோட யூனிட் வெயிட் மட்டுவல் பண்ணிட்டிங்கன்னா வாலோட வெயிட் கிடச்சிரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பில்டிங்கோட மொத்த லென்த்தையும் கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒன் மீட்டர் லென்த்து கூறிய லோடை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் பெர் மீட்டருக்குரிய லோடை மட்டும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் போல் அப்ளை பண்ணாலே போதும் அது மொத்த பில்டிங்க்கும் சாஃப்ட்வேர் கால்குலேட் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் ஒன் மீட்டர் லென்த்து த்ரீ மீட்டர் ஹைட்டு தென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அது வாலோட திக்னஸ் நான் அதை மட்டும் இங்கே வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் பெர் மீட்டருக்கு வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஹைட் நீங்கள் ஃபுல்லாக தான் கொடுத்துருங்க எப்போ மெயினாக ஹைட்டை பொறுத்து ஒரு லோட் வேரியஸ் ஆகும் ஸோ ஹைட்டும் திக்னஸும் அப்படியே கொடுத்துருங்க லென்த் மட்டும் ஒன் மீட்டருக்கு அப்ளை பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் வாலோட பிரிக் மெட்டீரியலோட யூனிட் வெயிட்டு இங்கே யூனிட் வெயிட்டை மல்டூல் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் அந்த டுவெண்ட்டி கிலோ டன் பர் மீட்டர் கியூப் அதை மல்டூல் பண்ணால் உங்களுக்கு வாலோட யூனிட் வெயிட் கிடைக்கும் இதை ஃபுல்லாக மல்டூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் எயிட்ல ஆன்சர் வரும் அந்த வெயிட்டை தான் நீங்கள் அதில் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் லோட் ஃப்ளோர் லோடுன்றது உங்கள் ஸ்லாபோட வெயிட்டு தான் ஸ்லாபோட செல்ஃப் வெயிட்டு அங்கே அப்ளை பண்ணிடணும் ஸ்லாபோட லென்த்து ஸ்லாபோட வித் அப்புறம் ஸ்லாபோட திக்னஸ் மூணையும் பெருக்கணும்னா உங்களுக்கு வால் வால்யூம் கிடச்சிரும் அந்த வால்யூமோட யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட்டை நீங்கள் மல்டூல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்லாபோட டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மூணு இதையும் மல்டூல் பண்ணிட்டு யூனிட் வெயிட்டை மல்டூல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வால்யூம் இன்ட்டு யூனிட் வெயிட் மல்டூல் பண்ண உடனே உங்களுக்கு லோடு கிடச்சிரும் இப்போ இதோட வெயிட் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓகே ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட்றது ஸ்லாபோட திக்னஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ் அதை நான் இங்கே மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் திக்னஸ் மூணு மட்டுவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வால்யூம் கிடைக்கும் வால்யூம் என்று யூனிட் வெயிட் போடும்போது வெயிட் கிடச்சிடும் கிடைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்து ஃப்ளோரோட ஆக்சுவல் வெயிட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபினிஷ் வந்து ஒரு கிலோ டன் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் ஒன் கிலோ டன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சொல்லி வெயிட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் லைவ் லோட் ஃப்ளோர் மேலே வரப்போகிற லைவ் லோட் மட்டும் தான் கொடுத்தா போதும் ஃப்ளோர் லோட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அது வந்து நான் ஃபோர் கிலோ டன் அசீவ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் விண்ட் லோடோட டேரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஏன்னா விண்டோட ஸ்பீட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே மேலே விண்ட் டெஃபினிஷனில் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த லோட் கேஸில் டேரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃபைனலாக என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எந்த கோட் புக்கில் இருந்து என்ன மாதிரி லோடு நம்ம எடுத்துக்கலான்றது தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் மேலே அந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதோட ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு இங்கே இந்த புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக ஐஎஸ் எயிட் செவன் ஃபைவோட பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ இந்த குருவிஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு வெயிட்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டெட் லோட் அப்ளை பண்ணணும் அந்த டெட் லோடு டைப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் கிளி
ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்லாப் ஓட செல்ஃப் ஐட்ட தரணும் நம்ம முன்னாடி காமிச்ச டாக்குமெண்ட்ல உங்களுக்கு ஸ்லாப் ஐட் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு சொல்லிருப்பேன் சோ அந்த வெயிட் நான் அப்ளை பண்றேன் ஸ்லாப் ஓட செல்ஃப் ஐட் வந்து 3.75 எனக்கு வந்துச்சு பிளஸ் 1 கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணி 4.75 அந்த பிளஸ் 1 கிலோமீட்டர் எதற்காகனா ஃப்ளோர் ஃபினிஷ்காக நான் சேர்த்து அப்ளை பண்ணிருந்தேன் அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒய் ரேஞ்ச் கொடுத்துறோம் ஒய் ரேஞ்ச் எதற்காக தரணும் அப்படினா நம்ம ஆக்டிவா இருக்கிற நம்ம நாம அப்ளை பண்ணிருக்கிற இந்த ஸ்லாப் வெயிட் வந்து எவ்வளவு தூரம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு டாப் வரைக்குமே ஃப்ளோர் தான் எல்லாமே சோ அந்த ஹைட்டை இங்க கொடுத்துறணும் அந்த ஹைட் எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காமிக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு மேலே மெனு பார்ல ஒரு ஐகான் இருக்கும் டிஸ்ப்ளே நோட் டு நோட் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அந்த ஐகானை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல எதுவும் கமெண்ட் கிடையாது मैक्सिमम ஐகான் தான் அந்த ஐகானை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் நாம இது மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நோட் அட் கிளிக் பண்ணீங்கனா 14 மீட்டர் இருக்கு அதை அப்ளை பண்ணிரறேன் மினிமம் 0 மேக்ஸिमम 14 மீட்டர் சோ டாப் டு பாட்டம் வர இந்த போர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் தென் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கனா ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நாம அப்ளை பண்ற லோட் வந்து ஒன் வே ஸ்லாபா இல்ல டூ வே ஸ்லாபா அத இங்க கிளிக் பண்ணிரலாம் ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப் அப்படி எப்படி பிரிக்கலாம்ன்றதையும் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்லிருப்பேன் அது ஒண்ணு இல்ல நம்மளோட ஸ்லாபோட லெngthோட ரேஷியோ தான் அப்படி பிரிப்பாங்க இப்போ இது ஒரு 3 மீட்டர் இருக்கு இதோட லென்த் வந்து ஃபோர் மீட்டர் இருக்கு இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ரேசியோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வர ரேஷியோ உங்களுக்கு டூவை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப் டூவை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டூ வே ஸ்லாப் இப்போ நம்ம பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்க எல்லாமே டூ வே ஸ்லாப் தான் ஏன்னா எல்லாரோட ரேஷியோவுமே ரெண்டு கீழே தான் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம அந்த ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றத மார்க் பண்ண தேவையில்லை அப்படி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுற பில்டிங்கோட ஸ்லாப் ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தா அந்த ரேஷியோட வேல்யூ வந்து ரெண்டை விட அதிகமாக வந்தால் அந்த ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதை ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஸோ அதனால் எம்டி பேஸில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லாமே அன்செலக்ட் ஆயிரும் இப்போ அந்த யூனிஃபார்ம் போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இது ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால் ஸோ யூனிஃபார்ம் போஸ்ட் மட்டும் லோட கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் மெனு பாரில் செலக்டில் போயிருங்க செலக்ட் பீம் டு பேரலல் எக்ஸ் கொடுத்துருங்க அகெயின் பேரலல் டூ இஸ் தட் இப்போ அரிசாண்டல் மெம்பர் எல்லாமே செலக்ட் ஆயிரும் அதாவது பீம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிளில் அசைன் டு செலக்டட் பீம் அசைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த வால் லோட் பீமில் மட்டும் அப்ளை ஆகும் இது ஒன்று நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இதை அப்போ சேவ் கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் லைவ் லோட் லைவ் லோடில் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த டைப்பில் இதில் ஒன்லி நாம் ஃப்ளோர் லோட மட்டும் டிஃபைன் பண்ணால் போதும் இந்த லைவ் லோடோட இந்த லைவ் லோட் வேல்யூ வந்து ஐஎஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் பார்ட் டூவில் இருக்கும் அதில் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பில்டிங்னு பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக மைனஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் தென் இதுலேயும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரேஞ்சை கொடுத்துடணும் ஒய் ரேஞ்சு மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் எக்ஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் டிசர்ட் ரேஞ்ச் தேவையில்லை தென் அந்த ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கும் தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே நமக்கு டூ வே ஸ்லாப் தான் ஜஸ்ட் லோட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒய் ரேஞ்ச் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் விண்டு லோட் விண்டில் நம்ம ஆல்ரெடி விண்டு ஸ்பீடாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் டேரக்ஷனை மட்டும் கொடுத்தா போதும் நான் அதோ இந்த ஃப்ரண்டில் அப்ளை ஆகிற மாதிரி பா கொடுக்க போகிறேன் ஸோ விண்டு அந்த டைப்பை செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் விண்ட் லோடுன்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் டேரக்ஷன் கேட்கும் உங்களுக்கு வெயிட் கேட்காது டேரக்ஷன் தான் கேட்கும் ஸோ நான் எக்ஸ்லேயே வச்சுருவேன் ஸோ எக்ஸ்ட் டேரக்ஷன் தான் நம்ம பில்டிங்கோட ஃப்ரண்ட்டு ஸோ கீழே இருக்கிற அந்த ஆக்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் தென் இதுலேயே ரேஞ்சு கொடுத்துருவோம் எவ்வளோ தூரம் அந்த விண்டோட ஃபோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் டாப் டு பாட்டம் முறையா எந்த ஐட்டம் வேணுமோ அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி இந்த ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த பில
ஸோ இது ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஆட் பண்ணிருங்க அப்படி நீங்கள் கட்ட போகிற அனலைஸ் பண்ண போகிற பில்டிங் தனியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எல்லா போதும் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் இது அப்ளை ஆச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இங்கே ஏதோ கியூபிக் எல்லா லோடுமே கியூபிக்காக மாறி இருக்கும் கியூபிக்காக இருந்தால் அது எல்லாமே அப் அப்ளை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கூபிக்கா இல்லாமல் கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா அப்ளை ஆகலன்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணி கரெக்டாக பில்டிங் மேலே அசைன் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்கிற மாதிரி நன்றி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு லோடை பற்றின டவுட்லாம் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களோட அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல்